ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா அளவு ப்ளவுஸ் வச்சு எப்படி ப்ளவுஸ் கட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் லைனிங் ஃபஸ்ட்டு அயன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதை லைனிங் பார்த்து நான் அயன் பண்ணிவிட்டேன் அயன் பண்ணி என்றைக்குமே கட் பண்ணுங்கள் சுருக் சுருக்காக இருக்கு கீழே கட் பண்ணாதீங்க அளவு வந்து மாறும் மாறிடும் ஃபஸ்ட்டு பேக் வெட்டிக்கலாம் இந்த இடம் பிசுறு இருந்துச்சுன்னா நீர் பண்ணுற மாதிரி வெட்டி எடுத்துக்கோங்க நான் ஒரு அரை இன்ச்சுக்கு வந்து மார்க் பண்ணிட்டேன் நான் எப்போவுமே இது வந்து பீஸ் கொடுத்து தான் தைப்பேன் இது வந்து பீஸ் கொடுத்து தைச்சிங்கன்னா ஃபினிஷிங் நீட்டாக இருக்கும் நீங்கள் அப்படியே மடித்து அடிச்சிங்கன்னா ஃபினிஷிங் அது வேறு ஃபினிஷிங்காக இருக்கும் இது வேறு ஃபினிஷிங்காக இருக்கும் இப்போ பார்த்து உளர்றேன் ஃபஸ்ட்டு உயரம் எடுத்துக்கலாம் உயரம் வந்து இங்கே தையல் இருக்குது இந்த இடத்துல தையல் இருக்குது அதுலேருந்து மேலே வந்து அரை இன்ச்சுக்கு கால் இன்ச் இல்லை அரை இன்ச்சுக்கு நீங்கள் விடணும் அரை இன்ச் விட்டுக்கோங்க இடுப்பு சுற்றளவு இடுப்பு சுற்றளவுனால் ஃபுல்லாக எடுத்துடக்கூடாது இங்கேருந்து இந்த தையல்லேருந்து இந்த தையல் இந்த சென்டர் தையல்லேருந்து இந்த தையலுக்கு ரெண்டு ரெண்டு தையல் கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு முடி பிடிங்க கரெக்டாக பிடிச்சி கரெக்டாக அந்த தையல் நேர் ஒரு மார்க்கு இந்த டாட் இருக்குது இல்லையா இந்த டாட்டுக்கு ஒரு ஒரு இன்ச் மார்க்கு எக்ஸ்ட்ரா தையல் போடுறதுக்கு ரெண்டு இன்ச் கிளாத் விடணும் மார்க் பண்ணிட்டு இங்கேருந்து ஆம் ஹோல் வரைக்கும் பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சி இந்த இடத்துல இருந்து ஃபஸ்ட்டு மார்க் பண்ண இல்லையா இந்த இடத்துல வச்சு கரெக்டாக ஸ்ட்ரெயிட்டாக வச்சு நல்லா இழுத்து பிடிச்சி இது வந்து தையல் அதுக்கு மேலே அரை இன்ச் கால் இன்ச் ஒரு பாயிண்ட் விட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் நான் அரை இன்ச் விடுவேன் அப்போலாம் ரெண்டு சோல்ட்ரு ஜாயிண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த சோல்ட்ரு ஜாயிண்டு இந்த சோல்ட்ரு ஜாயிண்டு இது ரெண்டே கரெக்டாக வச்சு இதை சென்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க சென்ட்ரு பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக இதுமே இந்த தையலுக்கு நேராக வச்சு இதையும் சென்ட்ரு பண்ணிக்கணும் பண்ணிட்டு இந்த இடம் இந்த இடத்துல வச்சு கரெக்டாக இது வந்து ஃபினிஷிங் அளவு மேலே வந்து எக்ஸ்ட்ரா தையல் கட்டிங் அளவு இது ஃபினிஷிங் அளவு ஸ்கேல் வச்சு கோடு போட்டுக்கோங்க நீங்கள் அப்படியே ஒன்றா ரெண்டால் கோடு போட வேண்டாம் ஸ்கேல் வச்சு என்றைக்குமே கோடு போட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து மார்க் பண்ணலாம் இந்த சோல்ட்ருங்க இது வந்து ஃப்ரண்ட் நெக்கு இந்த சோல்ட்ரு ஜாயிண்டாக கரெக்டாக இந்த இடத்துல வச்சு கீழேருந்து கொண்டு போங்க கழுத்து இது மார்க் பண்ணுறோம் ஃபினிஷிங் அளவு இருக்குது இல்லையா இந்த இடத்துல வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு கரெக்டாக இப்படி கொண்டு போனீங்கன்னா கழுத்தோட அகலை எவ்வளோங்கிறது தெரிஞ்சிடும் மேலே வந்து அரை இன்ச் கீழே இருக்கணும் இந்த தையல் வந்து தையல் தெரியுதா இது வந்து ஜாயிண்டு அரை இன்ச் கீழே தான் வைக்கணும் நீங்கள் வச்சிங்கன்னா கரெக்டாக அந்த கழுத்தோட அகலை எவ்வளோங்கிறது தெரிஞ்சிடும் இப்படி வச்சு இப்படி வச்சிங்கன்னா கழுத்தோட அகலம் எவ்வளோ அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடும் இது பிகினர்ஸ்க்காக தான் இந்த வீடியோ நல்லா கட் பண்ணுறவங்களா இருந்துச்சுன்னா இதெல்லாம் தேவையில்லை பிகினர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா 
இந்த கட்டிங்கை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா புரியும் இது வந்து இந்த இடத்துல நீங்கள் அளந்துக்கணும் மூணு இன்ச் இருக்கா மூணு இன்ச் இருக்குது அதே அகலம் வந்து கீழே வரணும் இங்கேயும் வரணும் அதை கரெக்டாக நீங்கள் பார்த்துக்கணும் இங்கே வந்து அகலமாக வச்சு இங்கே குறுகல் பண்ணிடக்கூடாது இந்த இடம் வரைக்கும் இங்கேருந்து ஒரு ஒரு இன்ச் வரைக்கும் உங்களுக்கு கரெக்டான நேராக இருக்கணும் அந்த அகலம் வந்து கரெக்டாக வரணும் அப்போ தான் ஃபினிஷிங் நீட்டாக இருக்கும் கழுத்து வந்து நல்லா ரவுண்டு ஷேப்பில் இருக்கும் அடுத்தது ஷோல்டர் நீங்கள் அளவு ப்ளவுஸில் எப்படி இருக்கோ அதவே அப்படியே போட்டு தான் நீங்கள் மார்க் பண்ண போகிறீங்க இதுக்கு டேப்பு கூட தேவையில்லை நான் பிகினர்ஸ்க்கு கொஞ்சம் புரியாதுங்கிறதுனால டேப் வச்சு ஸ்கேல் வச்சு நான் சொல்லித்தரேன் ஷோல்டர் வந்து இங்கேருந்து அரை இன்ச் உள்ளே வச்சுட்டு மேலேருந்து அரை இன்ச் கீழே வச்சுக்கணும் வச்சுட்டு இங்கே வந்து தையல் தையலுக்கு நேராக ஒரு மார்க்கு அதுலேருந்து அரை இன்ச் தள்ளி இது வந்து கை ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு உள்ள கிளாத் வேணும் இல்லையா அதுக்கு மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த அகலம் பார்த்துக்கோங்க ஆறு இன்ச் இருக்குது கரெக்டாக ஆறு இன்ச் இருக்குது அதே அகலம் வந்து கீழே வரணும் இங்கே ஆறு இன்ச் கீழே இறக்கி இறக்கியிருப்பாங்க அவங்கள கரெக்டாக ஆறு இன்ச் இருக்குது பாருங்க இந்த இடமும் ஆறு இன்ச் வரணும் கரெக்டாக ஆறு இன்ச் ஃபஸ்ட் ஒரு பாக்ஸ் ஒன்று போட்டுக்கோங்க செக் பண்ணிக்கணும் எங்கேயுமே இந்த இடமும் அகலம் கரெக்டாக இருக்குதுங்கிறது செக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது மார்பு சுற்றளவு இந்த ஆம் ஹோல் இருக்கு இல்லையா இந்த ஆம் ஹோலை இப்படி மடக்கிக்குங்க இந்த ஆம் ஹோல் ஜாயிண்டு இது வந்து கொஞ்சம் மேலே இங்கே எளிமை தைச்சிருக்காங்க நீங்கள் வந்து ஆம் ஹோல் கிட்ட கணக்கு பண்ணி கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு நல்லா பார்த்துக்கோங்க இது வந்து கழுத்து இந்த இடம் வைக்கணும் ஃபினிஷிங் அளவு இருக்கு இல்லையா கேமராவில் கரெக்டாக தெரிஞ்சு இது வந்து ஃபினிஷிங் அளவு இது வந்து கட்டிங் அளவு இது ஃபினிஷிங் அளவு இந்த இடத்துல வச்சு கரெக்டாக இங்கே வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஒவ்வொன்று கழுத்து அகலமாக இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப அகலமாக போயிடும் அது மாதிரி நீங்கள் அப்படியேவும் வெட்டிடக்கூடாது இன்னொரு அளவு எடுக்கணும் கரெக்டாக வந்து இந்த ஆம் கோல் இருக்கு இல்லையா ஆம் கோல்லேருந்து நேராக என்ன வருது எந்த இடம் வருதோ அந்த இடத்த இங்கே பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சிட்டு இது ஆம் கோல் வந்து இந்த இடம் அடக்கிட்டு கரெக்டாக இந்த ஆம் கோலுக்கு நேராக இந்த கை ரவுண்டுக்கு நேராக இந்த இடம் வருது நம்ம பிடிச்சிருக்கிற இடம் அதுதான் இந்த இடம் வரும் இந்த இடத்துல வச்சு அரை இன்ச் தள்ளி வச்சுக்கணும் இது வந்து கட்டிங் அளவு அரை இன்ச் தள்ளி வச்சு அகலம் வந்து செக் பண்ணுங்கள் செக் பண்ணிங்கன்னா அதே அளவு இங்கேருந்தும் நீங்கள் வந்து நெஞ்சு சுற்று அளவு எடுக்கலாம் இங்கேருந்து கழுத்துலேருந்து நீங்கள் நெஞ்சு சுற்று அளவு எடுத்துக்கலாம் கரெக்டாக இருக்கும் அடுத்தது ஆம் ஹோல் ரவுண்டு இதை வந்து சென்டர் மார்க் பண்ணிக்கோங்க பேக் நெக் வந்து இப்படி மடக்கி பிடிச்சி இந்த சென்டர் வந்து நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக இந்த ரவுண்டு நேருக்கு கரெக்டாக வைக்கணும் 
ஏதாவது நம்ம இங்கே தான் மிஸ்டேக் பண்ணியிருந்தோம் பண்ணியிருந்தோம்னாலும் இதில் வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் ரவுண்ட் ஆகலாம் கம்மியாக எடுத்திருந்தோம்னாலுமே இப்படி வச்சு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து அதை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் கரெக்டாக இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கிறேன் இது வந்து கட்டிங் அளவு கரெக்டாக இப்படி ரவுண்டாக வச்சு மேலே அரை இன்ச் வருதுங்களா இங்கே கால் இன்ச் தள்ளி வருதுங்களா போட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ன கட்டிங் பண்ணியிருக்கிறாங்களோ அது கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக வரும் வச்சுட்டு இந்த சென்ட்ரு இது வந்து தையல் இந்த இடம் இப்படி பிடிச்சிட்டு இங்கே வந்து நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க பாம் ஹோல் ரவுண்டு ரெடி கரெக்டாக இருக்கும் இந்த ரவுண்டு எடுத்துக்கோங்க என்றைக்குமே ஸ்கேல் வச்சு கோடு போட்டு பழகிக்கோங்க ஏன்னா கோணை கோணையாக கட் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு தைக்கிறதுக்கே அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டே போயிடும் எப்பவுமே இந்த கட்டிங் வந்து என்றைக்குமே நீட்டாக இருக்கணும் மார்க் பண்ணுறது அப்படி தான் ரொம்ப கச்சா முச்சானெலாம் மார்க் பண்ணக்கூடாது எங்கே தேவையோ அங்கே மார்க் பண்ணிவிட்டு நீட்டாக மார்க் பண்ணி நீட்டாக விட்டுங்க உங்களுக்கு தைக்கிறதுக்கு அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து கட்டிங் பண்ண போகிறோம் இந்த இடம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த இடம் வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து கத்திரி எடுக்கக்கூடாது இந்த இடம் இப்படி வெட்டிட்டிங்களா வெட்டினதுக்கு பிறகு இப்படி கத்திரி வச்சிங்கன்னா இப்படியே ரவுண்டு கொண்டு போகணும் நீங்கள் இது உதாரணத்துக்கு காமிக்கிறேன் இப்படி வெட்டிட்டு இப்படியெல்லாம் வெட்டக்கூடாது இப்படி கத்திரி எடுத்து எடுத்து வெட்டினீங்கன்னா இப்படி தான் வரும் இந்த மாதிரி பிசுறாக தான் வரும் கத்திரி என்றைக்குமே எடுக்காமல் கட் பண்ணி பழகுங்க உங்களுக்கு கட் பண்ண வரலைன்னா பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க நியூஸ் பேப்பர் எடுத்துகிட்டு அதை மடக்கி உங்களுக்கு கட் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க கத்திரி எடுக்காமல் ஒரு ரவுண்ட் ஒன்று வரைஞ்சிக்கோங்க வரைஞ்சி கத்திரி எடுக்காமல் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படி கத்திரி எடுக்காமல் வெட்டுறது பழகிக்கும் எங்கேயுமே பிசுறு இருக்கக்கூடாது கோணம் கோணையாக கட் பண்ணக்கூடாது கரெக்டாக அந்த ரவுண்டு ஒன்று அந்த ரவுண்டு ஷேப்பில் கட் பண்ணி பழகுங்க இந்த இடம் நெஞ்சு சுற்று அளவு மார்க் பண்ணியிருக்கிறேன்ல இந்த இடத்துல ஒரு ஜர்க்கா போட்டுக்கோங்க இந்த இடம் ஒரு ஜர்க்கா போட்டுட்டு சோல்ட்ரு வந்து இப்படி சென்ட்ரு பண்ணிவிட்டு இந்த இடம் ஒரு ஜக்கா போட்டுக்கோங்க டாட் எல்லா இடத்தையும் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கணும் அடுத்து ஃப்ரண்ட்டு பார்க்கலாம் ஃப்ரண்ட் வந்து முத அலோ பிளவுஸ் வந்து கிராஸ் கொடுத்துருக்காங்களா நேர் கட்டிங் கொடுத்துருக்குறாங்களான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க இப்படி இழுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது வந்து கிராஸ் போட்டிருக்குறாங்க கிராஸ்னால் பர்ஃபெக்டாக போடல ஏதோ கொஞ்சம் ஆற வரைய போட்டிருக்குறாங்க நம்ம கிராஸ் போடுறது வந்து இதுதான் கரெக்டான கிராஸ் ஒவ்வொருத்தங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்படி போடுவாங்க இப்படி போட்டு இதுதான் கிராஸ் பண்ணிடுவாங்க இப்படி போடக்கூடாது கரெக்டாக இந்த சோல்ட்ரு கட்டிங் இருக்கு இல்லையா இந்த இடத்துல நம்ம முதுகோட பின்பக்கம் வரணும் இதுதான் வந்து கரெக்டான கிராஸ் இது எங்கே எப்படி பார்த்தீங்கனாலும் இழுக்கிறதுக்கு ஃப்ளெக்சிபிளாக வரும் இப்படி இழுத்திங்கனால ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் இப்படி இழுத்திங்கனால ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் எப்படி வேணால் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் 
நம்மளுக்கு வந்து இந்த இடமே இந்த இடம் தான் க முக்கியம் இந்த கிராஸ் இந்த கிராஸ் போட்டு ஃபஸ்ட்டு இதை மார்க் பண்ணிக்கலாம் இதே மார்க் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து எடுத்துக்கோங்க இது வந்து கட்டிங் அளவு தையல் அளவு இதெல்லாம் மார்க் பண்ணிக்கணும் கரெக்டாக எல்லாமே மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிவிட்டு இதை எடுத்துக்கோங்க பேக் எடுத்துட்டு இது வந்து வீ பட்டி இந்த இந்த இடம் வந்து நீங்கள் அளக்க வேண்டாம் குழம்பிக்குவீங்க இந்த இடம் ஊ ஹூக் பட்டி இருக்குது இல்லையா இந்த இடத்த தான் நீங்கள் மெஷர்மெண்ட் பண்ணணும் இது இந்த பேக்குக்கு சொன்ன மாதிரி அதே மெத்தடு தான் மேலே அரை இன்ச் கீழே தள்ளி வச்சுக்கணும் இந்த இடம் அரை இன்ச் உள்ளே தள்ளி வச்சுக்கணும் இது வந்து சோல்ட்ரு ஜாயிண்டு மேலே அரை இன்ச் கீழே அரைக்க வச்சுட்டு இங்கேருந்து அரை இன்ச் உள்ளே தள்ளி வச்சுக்கணும் வச்சுட்டு அந்த சோல்டருக்கு நேரம் நேராக பிடிச்சிட்டு இந்த இடம் அரை இன்ச் வரணும் இது வந்து பேக்கோட அளவு கரெக்டாக இந்த இடம் இப்படி வச்சிடக்கூடாது அந்த கோட்டுக்கிட்ட கொண்டு வந்து வச்சிடக்கூடாது கரெக்டாக வந்து கொஞ்சம் அரை இன்ச் உள்ளே வைக்கணும் இது வந்து அரை இன்ச் துணி வந்து உள்ளே போயிருக்கு அரை இன்ச் நம்ம வந்து உள்ளே வைக்கணும் இதுதான் கரெக்டான அளவு இப்படி பிடிச்சிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து இது வந்து ஃபினிஷிங் அளவு இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா கட்டிங் அளவு மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த ரவுண்டுக்கு நேராக அப்படியே அப்படியே அரை இன்ச் தள்ளி உள்ளேயே அப்படியே கொண்டு வாங்க கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் இதையும் வந்து பாக்ஸ் போட்டுறோம் பாக்ஸ் போட்டு கரெக்டான ரவுண்டு நெக் ஒயரை மேக்சிமம் எல்லாருக்குமே என்ன அளவு வரும்னா ஆறுலேருந்து ஏழுக்குள்ள அவ்வளோதான் வரும் நல்ல உடம்பாக இருக்கிறவங்களுக்கு ஏழு ஏழரை இந்த மாதிரி வரும் நார்மலான உடம்பு இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஏழு இன்ச்சு ஆறரை இன்ச்சு இந்த மாதிரி வச்சுருந்தாவே கரெக்டாக இருக்கும் அடுத்தது இந்த ஹூக் பட்டி இருக்கு இல்லையா இந்த இடம் வந்து அதே சேம் பிளேஸ் அதே இடத்துல வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இங்கே வந்து த ஸ்டிச்சிங் பண்ணியிருக்கு பட்டி ஜாயின் பண்ணியிருக்குது இங்கேருந்து கால் இன்ச் இது எதுக்குன்னா டாட்டுக்கு இந்த டாட்டுக்கு கால் இன்ச் கால் இன்ச்சு தான் டாட் பிடிப்போம் கால் இன்ச்சு டாட்டுக்கு இங்கேருந்து இதுக்கு அரை இன்ச்சு இது வந்து பட்டி ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு கரெக்டாக இந்த சென்ட்ரு பாயிண்ட் இருக்கும் சென்ட்ரு டாட் இருக்கும் அந்த டாட்டை வந்து இப்படி வந்து எந்த சுருக்கும் இல்லாமல் எடுத்து விட்டுட்டு இந்த இடம் இப்படி பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சிட்டு இதை வந்து இப்படி வெறி கொண்டு இழுத்தெல்லாம் நீங்கள் அளக்கக்கூடாது லைட்டாக இழுக்கணும் லைட்டாக வந்து ரொம்ப இழுத்துடக்கூடாது ஏன்னா இது கிராஸ் கட்டிங் போட்டிருக்காங்க நீங்கள் இழுக்கிறதுக்கு அப்படியே ரப்பராட்டை வரத்தான் செய்யும் அதனால் வந்து ரொம்ப இழுக்கக்கூடாது கரெக்டாக கரெக்டாக மேலே வந்து இங்கேருந்து அரை இன்ச் கீழே வச்சுக்கோங்க இதோட சென்ட்ரு நான் சென்ட்ரு தான் இப்படி மடிச்சிருக்கிறேன் ஃபோல்டு பண்ணியிருக்கிறேன் இங்கேருந்து கீழே வச்சுக்கோங்க இந்த இடம் வந்து ஃபஸ்ட்டு மார்க் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து 
டாட் உயரத்தோட மார்க் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த டாட்டு அதே இடந்தா இதை பிடிச்சிட்டு இதை வந்து நான் கரெக்டாக இழுத்து இந்த உயரம் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து தையல் ஜாயின் பண்ணால் ஃபினிஷிங் அளவு அதுலேருந்து அரை இன்ச் கீழே மார்க் பண்ணணும் இது வந்து தையல் அளவு இதுலேருந்து கீழே கீழே வந்து அரை இன்ச் தள்ளி மார்க் பண்ணணும் அடுத்தது சைடு சைடு பார்த்துட்டிங்கன்னா இது வந்து மேலே கீழே இந்த வருது ஆனால் இதே அளவு தான் நீங்கள் எடுக்கணும் இந்த ஜாயிண்ட் வச்சுக்கலாம் இந்த ஜாயிண்ட் இந்த ஜாயிண்டை விட்டுடலாம் இந்த ஜாயிண்ட் வச்சுக்கலாம் கரெக்டாக அரை இன்ச்சு இங்கே தான் இருக்குது ஜாயிண்டு கை ஜாயிண்ட் இங்கே இருக்குது இது வந்து அரை இன்ச் மேலே தள்ளி இருக்கு வச்சுட்டு இந்த உயரம் வந்து இது வந்து தையல் ஃபினிஷிங் அளவு எக்ஸ்ட்ரா துணி மார்க் பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே ரவுண்ட் எடுத்துருங்க இங்கேருந்து அப்படியே வந்து ஒரு ஷேப்பு எடுத்திங்களா எடுத்ததுக்கப்புறம் இதை வந்து நீங்கள் டேப் வச்சு அளந்துக்கலாம் இல்லை அப்படியே வச்சு கூட நீங்கள் அளந்து இது பண்ணிக்கலாம் மூன்றரை இன்ச் த கேப் இருக்குது இங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டாட்டுக்குமே இதுக்கும் வந்து மூன்றரை இன்ச் சரி மூணே கால் இன்ச் ஒரு பாயிண்ட்டு அப்படி இருக்குது சேம் அளவு அதே அளவு இங்கே வைக்கணும் அவங்க என்ன அளவு கொடுத்துருக்காங்களோ அதே அளவு இங்கே மார்க் பண்ணிக்கணும் மூன்றரை இன்ச்சுன்னா நம்ம வந்து நாலு இன்ச்சுக்கு வைக்கணும் இங்கே அரை இன்ச் போட்டோம்ல நான் இப்படியே தான் அளப்பேன் இங்கே அரை இன்ச் தள்ளி வச்சு இந்த இடத்துல மார்க் பண்ணிக்கோங்க தையில் எங்கே வந்துருக்குதோ அந்த இடம் மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிவிட்டு டாட்டை வந்து அளந்துக்குங்க இந்த டாட் வந்து என்றைக்குமே அளந்துக்கணும் எல்லாத்துக்குமே ஒரே அளவு வச்சிடக்கூடாது ஒவ்வொருத்தவங்க ஒவ்வொருத்தவங்க உடம்புக்கு ஒவ்வொரு அளவு வரும் ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து மூணு இன்ச்சு வரும் டோட்டலு ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு ரெண்டரை இன்ச்சு தான் வரும் அவங்கவுங்க உடம்பு வாக்கு பொறுத்து தான் இது வந்து ஒன்றே கால் இன்ச்சு வச்சுருக்காங்க இது வந்து மடிச்சிருக்காங்க துணிங்க இந்த இடம் கரெக்டாக இதுக்கு நேராக பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ஒன்றே கால் இன்ச்சு ஒன்றே கால்னா அதை டபுளாக போட்டுக்கோங்க ரெண்டரை வருது இங்கேருந்து ரெண்டரை இது வந்து சென்ட்ரு பாயிண்ட் இது வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க சென்டர் இந்த இடம் வந்து மார்க் பண்ணி மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த டாட் ஒவ்வொருத்தவங்களும் கோணையாக போயிடும் அது எப்படி செக் பண்ணுறதுனா இந்த டாட்டுக்கு நேராக வச்சு ஸ்ட்ரைட்டாக மடிச்சுக்கோங்க இந்த டாட் இருக்குது இல்லையா இந்த இந்த அகலம் வந்து ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு இப்படி கிராஸ் பண்ணிடுவீங்க இப்படி கிராஸ் போயிடும் அது அந்த தப்பெல்லாம் நடக்கும் அதனால் வந்து அந்த அகலம் வந்து மாறக்கூடாது கரெக்டாக அந்த டாட்டோட அகலம் கரெக்டாக இருக்கணும் கரெக்டாக அந்த டாட்டுக்கு நேராக மடிச்சுக்கோங்க அதுக்கு நேராக வர துணியை இங்கேயும் மடிச்சுக்கணும் மடிச்சுட்டு இங்கே செக் பண்ணணும் இங்கே அரை இன்ச் தள்ளி செக் பண்ணிங்கன்னா இது கரெக்டாக இருக்கு இந்த இடம் கரெக்டாக இருக்குது இதே செக் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் சைடு டாட் இந்த டீப் எடுத்துருக்கிறது எப்படி செக் பண்ணுறதுனா இந்த டாட் வந்து இந்த இடத்துல பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சிட்டு இந்த அதுக்கு நேராக நேராக வந்து நீங்கள் மறிச்சிக்கணும் ஆம் ஹோல் கிட்ட ஆம் ஹோல் டீப் எடுக்கிறது எப்படின்னா இந்த இட டாட் வந்து இதுதான் வந்து சென்ட்ரு மார்க்கு இந்த இடத்துல கை வச்சுட்டு கரெக்டாக நேராக பிடிச்சிக்கணும் அந்த 
ஆம்ஹோலுக்கு நேராக பிடிச்சிங்கன்னா இது வந்து தையல் அளவு இங்கேருந்து அரை இன்ச்சுக்கு மாவு பண்ணிங்கன்னா அந்த அளவு ப்ளவுஸில் எவ்வளோ டீப் எடுத்துக்கிறாங்கிறது இதில் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் நம்மளாக வந்து ஒரு அளவு வச்சு டீப் எடுத்துடக்கூடாது அளவு ப்ளவுஸில் என்ன இருக்குதோ அது அப்படியே எதுவுமே மாறாமல் நம்ம கட் பண்ணணும் அவங்க கரெக்டாக இருக்குதுன்னு தானே கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து இப்படியே அந்த ஷேப்புக்கு டீப் எடுத்தாச்சு இதுதான் டீப் அளவு அடுத்தது இந்த இடம் பட்டி கிராஸ் இந்த இடம் வந்து மார்க் பண்ணிவிட்டு இது வந்து தையல் அளவு இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா துணி அதுலேருந்து ஒரு ஒன்னே ஒன்னே கால் இன்ச் வந்து இங்கே எக்ஸ்ட்ரா விட்டுறணும் இந்த டாட் பிடிச்சோம்னா துணி கம்மியாயிரும் இந்த இடம் இங்கே டாட் பிடிச்சிங்கன்னா இங்கே வந்து துணி கம்மியாயிரும் அப்போ நீங்கள் பட்டி ஜாயின் பண்ணையில் துணி பற்றாது ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு வந்திருக்கும் பற்றாது இது வந்து சென்ட்ரு இங்கே கரெக்டான தையல் அளவு மார்க் பண்ணுமா இந்த இடத்துல கரெக்டாக துணி வைங்க வச்சுட்டு இதை செக் பண்ணுங்கள் செக் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் மேலே வந்து அரை இன்ச்சு கீழே அரை இன்ச்சு துணி இருக்குது இப்போ ஆம் ஹோல் வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் தள்ளி வரும் அரை இன்ச்சு தள்ளி தான் வரும் இதுதான் அளவு ப்ளவுஸ் வச்சு நீங்கள் கட் பண்ணுற முறை நான் கட் பண்ணுற அளவு அளவு சரி நான் கட் பண்ணுற மாடல் ஒவ்வொருத்தவங்க ஒவ்வொரு மாதிரி கட் பண்ணுவாங்க நாங்கள் எப்படி எந்த மெத்தடில் கட் பண்ணுறோம்னா அந்த மெத்தடு வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கேமரா வச்சுருக்கிறதுனால துணியை திருப்பி திருப்பி கட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் துணியை வந்து என்றைக்குமே நகர்த்தக்கூடாது நீங்கள் நகர்த்தாமல் கட் பண்ணி பழகுங்க துணி வந்து போட்டது போட்ட இடத்துல தான் இருக்கணும் நீங்கள் தான் நான் வந்து தள்ளி கட் பண்ணணுமா ஒழிய துணியை திருப்பக்கூடாது எனக்கு வந்து கட் பண்ணி பழக்கம் அதனால் வந்து நான் திருப்பி கட் பண்ணிகிட்டுருக்கிறேன் புதுசாக கட் பண்ணுறவங்க வந்து துணியை வந்து எங்கேயுமே நகர்த்தாதீங்க அளவு மாறிடும் ஒரு துணி மேலே ஒரு துணி வந்து கிராஸ் ஆகிரும் நீங்கள் வந்து துணியை வந்து ந நகர்த்தாதீங்க நீங்கள் டேபிளை விட்டே நகர்த்தாமல் நீங்கள் தள்ளி போய் நின்று கட் பண்ணி பழகுங்க அடுத்து பட்டி வெட்டுறது பட்டி வெட்டுறது வந்து நீங்கள் இப்படியே போட்டு வெட்டிக்கோங்க அளவு ப்ளவுஸ் வச்சு எப்படி வெட்டுறதுன்னு சொல்லித்தரேன் இப்படி வெட்டிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அளவு மாறாது என்றைக்குமே அளவு மாறாமல் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் ஏச்சு கம்மி வராது போட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து அகலம் பார்த்துக்கோங்க அகலம் வந்து இங்கே வந்து மூன்றை இருக்கா மூன்றை இந்த டாட்டை விட்டுறணும் விட்டுட்டு இங்கேருந்து இதேனா இந்த டாட்டை வந்து ஜாயின் பண்ணிடுவோம் டாட் பிடிச்சிருவோம் அதுலேருந்து தான் ரன்னிங் எத்தனை வரும் இங்கேருந்து அளந்தா பதி பன்னெண்டு முக்கால் வருது 
அதே பன்னெண்டிய முக்கால் இங்கே வச்சுக்கோங்க அவ்வளோ வராது பன்னெண்டு மட்டும் பன்னெண்டே முக்கால் வச்சுட்டு இந்த இடம் வந்து மூன்றை இருக்கா இந்த இடம் நீங்கள் எவ்வளோ வேணால் இறக்கிக்கலாம் ஏன்னா இது சென்ட்ரு தானே அதனால் நீங்கள் பட்டி இறங்குச்சுனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இருந்தாலும் கரெக்டான அளவு தான் நம்ம வைக்கணும் கொஞ்சம் ஒரு அரை இன்ச் கீழே இறக்கி வச்சுக்கலாம் நாலு இன்ச்சு வந்து ஃபினிஷிங் அளவு வரும் சரி மூன்று இன்ச்சு ஃபினிஷிங் அளவு வளர்கிறேன் மேலே வந்து அரை இன்ச்சு இது வந்து கரெக்டான அளவு நாலு இன்ச்சு வச்சு வெட்டணும் இந்த இடம் வந்து நாலு இன்ச்சு மார்க் பண்ணிக்கோங்க இந்த இடம் வந்து மூன்றை இந்த இடம் கரெக்டாக இருக்கணும் இந்த இடம் மார்க் பண்ணுறதே நீங்கள் கரெக்டான அளவு தான் வரணும் இதில் வந்து அரை இன்ச்சு வித்தியாசம் வந்துச்சுன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இந்த இடம் ஏன்னா இது தான் ஜாயின் பண்ணுற இடம் இந்த இடம் வந்து நீங்கள் தப்பாக கட் பண்ணிடக்கூடாது இந்த இடம் வந்து மூன்றை வச்சுக்கோங்க மேலே அரை இன்ச் கீழே அரை இன்ச் அவ்வளோதான் அரை இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லித்தேன் இது வந்து தையலுக்கு போயிடும் இந்த இந்த கோடு வந்து இது வந்து தையல் அளவு மேலே அரை இன்ச்சு வச்சுக்கிறேன் இங்கேருந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த இடம் வச்சு இதை ஃபஸ்ட்டு ஷேப் எடுத்துக்கோங்க இங்கேருந்து எடுத்துட்டு இந்த கோடு போட்டிருக்கிற இடத்துல வைக்கணும் வச்சுட்டு இது வந்து கட்டிங் அளவு இப்படியே எடுத்து கரெக்டாக மார்க் பண்ணிக்கோங்க அது என்ன ஷேப்பில் இருக்குதோ அந்த ஷேப்பில் நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்க பட்டி கரெக்டாக வெட்டுற வெட்டுற மாடல் இதுதான் ஜாயின் பண்ணி ஃபினிஷிங் பண்ணியெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கும் எங்கேயுமே எச்சு கம்மி வராது அடுத்து ஸ்லீவ் வெட்டலாம் ஸ்லீவ் கட்டிங் பார்க்கலாம் அந்த கலர் துணி பத்தில் அதனால் வேறு கலர் துணி எடுத்துருக்குறேன் இது வந்து டபுள் துணியாக இருக்குது பார்த்துக்கோங்க வந்து ரெண்டு துணி இதை வந்து கரெக்டாக போட்டுட்டு இதை வந்து நாலாக மடிச்சுக்கணும் இதில் வந்து ரெண்டு துணியோட கிளாத் இருக்குது சரி ரெண்டு கையோட கிளாத் இருக்குது இந்த கரபாகம் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த கரபாகத்தை அளவு எடுத்துக்கக்கூடாது ஏன்னா அது வந்து தனியாக சுருங்கிடும் நீங்கள் தைச்சிங்கனாலுமே இந்த கரை துருங்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அதனால் இந்த கரபாகத்தை என்றைக்குமே பேக் வெட்டினாலும் சரி இந்த கரபாகத்தை நீங்கள் அளவு எடுத்துக்கவே கூடாது இதை தனியாக வெட்டிடணுங்க இதை வெட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் அளவு எடுக்கணும் இது வந்து கை மடிப்புக்கு மடிக்கிறதுக்கு கை நீ கை வந்து அதை அப்படியே போட்டு வெட்டுறது தான் 
கரெக்டாக இது வந்து மேலேயும் கீழேயும் இப்படியெல்லாம் இல்லாமல் கரெக்டாக சமமாக வச்சு இப்படி மடிச்சுக்கோங்க மடிச்சுட்டு இந்த இடம் மடங்கியிருக்கக்கூடாது எதையும் செக் பண்ணிக்கணும் இந்த இடம் மடங்கு மடங்கி இருந்ததுன்னா ரொம்ப மடங்கி இருந்துச்சுன்னா அயன் பண்ணிக்கோங்க அயன் பண்ணிவிட்டு மடங் மடிச்சுக்கோங்க மடிச்சுட்டு கரெக்டாக எங்கேயுமே சுருக்கு இல்லாமல் இந்த இடம் கரெக்டாக இருக்கணும் இந்த இடம் கரெக்டாக இருக்கணும் கரெக்டாக சுருக்கு இல்லாமல் எப்படி போட்டுக்கோங்க எந்த இடம் சுருக்கு இருக்கக்கூடாது கீழே அடி துணியெல்லாம் நல்லா செக் பண்ணிக்கோங்க செக் பண்ணிவிட்டு இங்கேருந்து இது வந்து தையல் அளவு மேலே வந்து அரை இன்ச் தள்ளி மார்க் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து ஆம் போல் அளவு ஷோல்டர் வந்து இது வந்து ஃபினிஷிங் அளவு அதுக்கு மேலே கட்டிங் அளவு கால் இன்ச் அரை இன்ச் விட்ருங்க விட்டுட்டு இதை எடுக்கக்கூடாது எடுக்காம கரெக்டாக வச்சு இந்த சென்ட்ரு கிட்ட நீங்கள் தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பேக் பேக்கை டீப் எடுக்காத கையும் டீப் எடுத்ததுமே இது வந்து ஃப்ரண்ட்டு இது டீப் எடுத்துருக்குது பின்னாடி வந்து இந்த இடம் தெரியுதா இந்த இடத்துல வந்து டீப் எடுக்கல கரெக்டாக அதுக்கு நேராக ஒரு மார்க்கு அதுலேருந்து அரை இன்ச் தள்ளி மார்க்கு பண்ணிவிட்டு டீப் எடுத்தது இந்த இடத்துல தான் டீப் எடுத்துருப்பாங்க இந்த டாட்டு கிட்ட தான் டீப் எடுத்துருப்பாங்க இந்த டாட்டு கிட்ட தொட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பேக் எது ஃப்ரண்ட் எதுங்கிறது கரெக்டாக இந்த இடம் வச்சுட்டு கரெக்டாக இந்த இடம் ஒரு மார்க்கு அதுக்கு அரை இன்ச் தள்ளி மார்க் இதுதான் வந்து கை வெட்டுற அளவு மார்க் பண்ணுற அளவு இப்படியே ஷேப் எடுத்துருங்க ஷேப் எடுத்துட்டு இது தான் வந்து டீப் எடுத்ததோட மார்க் இந்த கை இப்படி தான் வெட்டியிருக்காங்க இது தான் அளவு இது வந்து ஆம் ஹோல் அப்படியே வெட்டிட வேண்டியதுதான் கீழ் கையும் இந்த இடத்துல கரெக்டாக தையல் அளவு நேர கை வச்சு இந்த இடத்துல ஒரு கோடு மடிக்க இது வந்து தையலுக்கு நான் கொஞ்சம் தையல் துணி கொஞ்சம் நிறையவே விடுவேன் நீங்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு விட்டிங்கனாவே போதும் கரெக்டாக இந்த தையலுக்கு நேராக இந்த கோட்டுக்கு நேராக மடிச்சடிக்கிறதுக்கு மார்க் பண்ணிக்கோங்க இந்த இடம் ஆங்கோலுக்கு மார்க் பண்ணிக்கோங்க சென்ட்ரு மார்க் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு இந்த ரெண்டு துணி ஃபோல்டு பண்ணியிருக்கிறோம் இல்லையா இது வந்து இப்படி மடித்து தான் கை வெட்டியிருக்கிறோம் இந்த ரெண்டு துணியை தனியாக எடுத்துடணும் இல்லைன்னா கையை இப்படி நேராக விரித்து போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு டீப் இந்த இடம் வந்து கத்திரி எடுக்காதீங்க எடுக்காமல் அப்படியே ஒரு வளைவு எடுத்துட்டா அவ்வளோதான் கை வெட்டியாச்சு இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பாய்